¿No piensas contestarme nunca el teléfono? No tengo nada que hablar contigo. Ah, que no se te olvide que sigue siendo mi hijo. Así que no seas insolente. Espérame, tú dijiste hace tiempo que no tenías hijos. Ah, y por eso decidiste quedarte bajo las faldas de tu madre, ¿verdad? Pues sí. Y si a eso viniste, te puedes ir porque estoy ocupado. ¿Qué quieres de mí, papá? ¿Qué quieres que te diga que ahora me compadezca después de todas las bajezas que has hecho? <risa> Tienes toda la razón. ¿Qué puedo esperar de un pusilánime como tú que tiene la deshonra de traicionar a su padre? ¿Traicionarte yo a ti? Yo te traicioné a ti. No, 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 espérate, ven. Si me vas a insultar, insúltame bien. Dímelo en mi cara, papá. Oye, Bruno. ¿Qué? ¿Tú sí consideras a Nina como tu esposa? Claro que sí. Pero ¿por qué te cuesta tanto entenderlo? Pues... Porque siempre le decía chamaca o brujita. Y de la noche a la mañana ya le estás diciendo mi amor. Mira nada más a quién tenemos aquí. Lárgate. Después de todo no tienes el valor de dar la cara. ¿Qué pasa, pues... don Guillermo? Ahora su hijo es el que lo echa de la empresa. Qué ironía. Tú no te metas conmigo, infeliz. Santi. Ey, 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 ey. ¿Por qué tanta agresividad si yo solamente te estaba haciendo una pregunta? ¿Ah, sí? Bueno, entonces yo te voy a hacer otra. Ok. Ahora que te comprometiste con Nina, uh -huh. vas a seguir yendo a la casa de campo a revolcarte con la mujer de tu tío. No se atreve a decir semejante estupidez. A mí tú no me engañas, traidor de pacotilla. Lo sé todo y tengo pruebas. Sabes, tú, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Eh, ya lo verás. Ya lo verás cuando te ponga el descubierto pedazo de infeliz. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Ey, ey, ey! ey, ey ya, ya, ¡Suelta! 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 ¡Papá, ya! Tú me puedes caer a golpe, desgraciado. ¿Ah? Pero con eso no vas a lograr que yo me quede callado. Eres un infeliz. Y si te vuelves a meter con mi familia, te juro que te vas a arrepentir toda la vida. Papá, vámonos. El que se va a arrepentir de todas sus porquerías serás tú, traidor. ¡Tú! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Ay, abra los ojos, Ariel Piamonte. Escúchame de una buena vez. La pandilla Santillana lo está engañando y yo tengo pruebas. ¡Tengo pruebas! ¡Vámonos! Va. ¡Cretino! ¿Pero de qué está hablando este hombre ahora? Bruno, a mi oficina. ¿Cómo te atreves a hacer semejante escándalo? Fue el traidor de Bruno que me golpeó primero. Porque tú lo provocaste. Bruno y Bianca mantienen un romance a las espaldas del pobre diablo de Ariel. Te volviste loco. Yo tengo pruebas, Nicolás. Yo no soy imbécil. Yo no hablo por hablar. Lo único que tienes es rabia porque tu matrimonio se fue a la fregada y ahora quieres que lo mismo le pase a Ariel. Te equivocas. En todo caso, estoy velando por la honra de Ariel Piamonte. Desde el primer día le dije que la familia Santillana le iba a sacar hasta la sangre. No puedo creer hasta dónde estás dispuesto a llegar. Yo no puedo creer en el monito de circo que te has convertido. Ahora, lo único que te falta es, bueno, limpiarle las botas a Ariel Piamonte. ¿Por qué no dejas de preocuparte por la honra de los demás y empiezas a preocuparte por la tuya? Ya, deja a esa familia en paz. ¿Pero qué fue lo que te dijo ese hombre que hasta los golpes te agarraste? Me insultó, tío, me, y me cansé. Me cansé de que se meta con mi familia, perdóname. Un momento, Bruno. La violencia no es la solución para ningún problema, y mucho menos en este país, hijo. No demora en ponerte una demanda. Y que me demande, por Dios. ¿Tú qué haces? ¿Me importa? Que me demande para que vea cómo le va. Eh, ¿De qué traición estaba hablando, eh? No, no le prestes atención a ese viejo imbécil. Él ni siquiera me dijo nada de eso. No me habló de, de, de ni traición ni nada. Bueno, entonces, ¿qué te dijo para que le pegaras? Sabes que yo, yo no voy a decir más. No quiero ni siquiera repetirlo. Insultó a Nina y mi compromiso con ella y no lo voy a aceptar. Bruno, ¿por qué siento que no nos estás diciendo la completa verdad? ¿Ahora tú también me vas a insultar? No, perdona, perdona. No era mi intención. Yo, yo, yo me quiero ir de aquí. Los, los veo en la noche. 
¡Qué desgracia con este señor Arredondo! ¿Mm? No pierde oportunidad para crearnos un nuevo problema. Bueno, ya, Ariel. Lo mejor es que nos tranquilicemos. ¿Por qué mejor no vamos a visitar a Yair de una buena vez? ¿Papi? Sí. Yo sé lo que le dijo ese señor a Bruno. Mi papá se volvió loco. Ay, no, pero bueno, ¿y ahora qué hizo? Prefiero no hablar del tema, mamá. A ver, a ver si estás así, Nicolás, es porque eso tiene que ver con tu mamá o conmigo. No, no tiene nada que ver con ustedes, pero casi. Ah, ah no, 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 a nosotras no nos vas a dejar con esa duda. A, a ver, si tú no nos cuentas ahora, igual nos vamos a enterar después, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, sí? Mi papá está diciendo que... que Bruno y Bianca tienen un romance. ¿Qué fue lo que escuchaste, mi amor? Pues cosas de una casa de campo, de Bruno y de revolcarse. ¿Una casa? Pero ¿qué tiene que ver eso con Nina? Pues no sé, yo tampoco escuché nada de Nina. ¿Y qué más escuchaste? Pues traté de acercarme, pero ya no hay más. Ay, bueno, yo creo que lo mejor es que dejemos las cosas como están, Ariel. ¿Pero de qué casa de campo puede estar hablando Guillermo? Ay, no, ¿qué importa? No sé, tampoco vamos a cuestionar a Bruno, ¿no? Si él dice que ofendieron a la familia, pues tenemos que creerle. Obviamente, cuando Bruno escuchó eso, se le fue a los golpes. Ay. No, 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 no. a ver, ya va. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se atreve a insinuar eso de mí, hermana? Ay, Dios mío, qué horror. Eso solo puede salir de una mente enferma como la de él, nena. Eso es una falta muy grande. Tu padre se está acabando su propia tumba. Miren, ¿saben qué? Me alegro que Bruno le haya roto la cara. Sí, por atrevido. Dígame, don. Ahora sí, más que nunca. Necesito pruebas contundentes de que la maldita Santillana tiene un romance con el sobrino de Ariel. Pero es que ya lo intenté todo, ya no sé qué hacer. Tuviste el diario de esa vagabunda en tus manos y no lo leíste. Don, ¿usted sabe qué pasa si me cachan con ese diario? ¿Se acabó la investigación? Si consigues ese diario, te prometo que no volverás a trabajar por el resto de tu vida. Está bien, don. Voy a esperar a que la señora salga y intento entrar a su habitación. Trato no. Lo vas a hacer. Y quiero que lo hagas ya. Entierra tus sentimientos. ¿Y por ahí? ¿Por qué no vas a enterrar ese diario que tienes a la vista de todo el mundo? Tan rápido me extrañaste, mi amor. Ahora no empieces con ridiculeces y escúchame bien. Guillermo lo sabe todo, Bianca. No entiendo qué sabe. ¿Cómo que no entiendes? Pues te lo voy a explicar. Jair y tu mamá no son los únicos que conocen lo nuestro. No me digas que Guillermo Redondo también sabe. Lo sabe. Es lo que te estoy diciendo. Estuvo en la oficina. Me dijo que sabía sobre la casa de campo, sabía sobre nuestro romance, sobre todo. No, eso es imposible. Bianca. Ese tipo es muy capaz de contarle a mi tío lo que está pasando. Estamos completamente perdidos.